天是我们香港放题打卡的第五期。上一期的放题打卡视频下面有很多香港本地的小伙伴给我们推荐观塘的这一家吉上大喜屋，所以我们今天就决定来观塘拍一期。我们今天这个开头是我吃完之后才拍的，我是是十二点到三点，然后晚上就是五点钟开始，价格在这里啊，大家可以自己截图保存看一下。我们今天是五点钟到的，就是两百五十八块一位。这边就是一些自选去了，猪脚、青菜，还有糖水、哎、鱼、哎、小龙虾、章鱼小丸子。这边就是甜品区。雪儿糕就是哈根达斯哦，还有这种榴莲雪糕哎，花甲，还有这些虾，还有一个生啤鸡，自己打啤酒。这边就是一些清酒、梅子酒，热的清酒，还有冷的清酒都有。这边就是做沙拉的凉拌菜，又是一个巨大的饮料柜。想说他这一家啤酒的种类好多哦，也是扫码点餐的这里。哎，这家品种还是比较丰富的。接下来我发现有一些我在香港别的放题下没有见过，比如他这里有那种法式蓝莓鹅肝鲍鱼杯，还有这种猪软骨拉面。不过我们一般来吃放题，我。是很少会点这种主食类的东西的，点挺多的。我们今天是三个人点了满满的一桌，烤榴莲，我们的刺身拼盘，三文鱼自由花之恋，这个叫玫瑰之恋，这些寿司、手握之类的。先吃个鹅肝寿司，嗯，完了。这个干寿司好香哦，它上面铺了好多芝麻，呃，蒜蓉粉、鸡胸蒜贝，它是拿锡纸去烤的，这个蒜是炸过的，看着好香啊。嗯，蓝莓鹅肝鲍鱼，蓝莓鹅肝旁边是一个小鲍鱼，还有一些鱼子，下面还有一片苹果。嗯，顺口菊花，就是前面那几家好像没有这道菜，好吃。花之恋，这个叫玫瑰之恋。这个玫瑰之恋，它就是把这个虾的刺身做成了一个玫瑰的形状，上面放了一点鱼子。这个叫河豚鱼肝，这是河豚吗？甜甜香香的，没有嚼劲，感觉是那种下酒菜。鸡软骨。它这种盐烤的鸡软骨很好吃，实现三文鱼自由吧。这是我最快乐的时候，因为我太喜欢吃三文鱼了。很香甜滑嫩。乌虾。龙虾就很软糯，很鲜甜。赤虾，赤虾就大条点喽，吃起来过瘾一点。啊，但是味道上来说，肯定是全沙略胜一条。一旦手卷，海胆真的蛮甜，不会苦啊。泰式生虾，就觉得他们做这个泰式腌虾，这个料调的是真的是不错的。嗯，烤榴莲，嗯，烤的榴莲很甜很糯哎。今天的重点不是刺身，吃那些生食啊，我们今天要多吃这个榴莲呢、啊。刚刚点的比较少，就点了那么三个，尝了之后这个味道真不错。我刚刚又点了六个来，<笑>但是跟你们说，每次扫码点的时候，一轮它是按你的人头，只能点一个的。但是你可以换一台手机，让另外一个人帮你点，你就可以一次多点几个。榴莲是稍微烤了一下，其实就是更能激发它那个香味，甜甜糯糯的。稍微烤的这个有点黑一点点的地方，会有一点点苦味。就是你觉得苦的话，可以把它就是直接揭掉就可以了。在香港两百五十八一位的放题，实现了榴莲自由，烤过了金枕榴莲，一条有味道的视频。嗯，这个就比较特别了。黑松露鸡莲汁虾球，我在他们别的店也没有见过。它下面配的是一个脆面底，啊，非广东地区的朋友应该很少会尝过这种脆面底吧？本人是不怎么喜欢吃的，不知道是怎么做的这种脆面底，是蒸的是吗？哦。不知道为什么，每次都把乳鸽放在后面吃，吃的都是凉的乳鸽。反正我感觉我在香港这几家放题店吃的这种炸乳鸽，觉得味道都不错。两口这个解茶又可以多吃一些。对，你们说你们吃放题的时候就要喝这个解茶，很解腻，很那个榴莲糯米糍。我朋友说这个很好吃，全是这样的榴莲果肉。嗯，好舒服。开始我们的雪糕时间，榴莲雪糕，阿根达斯 cookies and cream 的巧克力味，有这个饼干的味道。这是我喜欢的夏威夷果的。今天我们拿了三个雪糕，一个榴莲雪糕，还有一个巧克力的夏威夷果的这个。他们拿的是一个焦糖饼干。我们又点了几个这个蓝莓鹅肝鲍鱼。点的 MVP， 这也是我在香港吃这么几期放题，阿根达斯口味最多的一家。你记得我们去那几家就两种口味。本期的分享就差不多结束了。这家我觉得比较值得吃的榴莲就不用说了，还有那个蓝莓鹅肝。有很多我前面几家拍的放题，他们没有的菜系。不过在观塘，可能地理位置会没有尖沙咀啊、旺角那边方便一点，别的真的不输他们。其实坐地铁挺方便的，刚刚一出地铁站旁边就是。店中来两百五十八一个人，加上二十多块，都按两百八十块来算，觉得体验感还是挺不错的。走的时候，这里真的就真是满满的人。大家要早点去、啊。